ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் இன்றைக்கி நம்ம இன்ஸ்டன்ட் சட்னி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இது சட்னிக்கு மட்டும் இல்லை நம்ம இட்லிக்கு தொட்டுக்கிற தூளாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி சாப்பிட்ற பொடியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு கடலை பருப்பு ஒரு கப்பு பொட்டு கடலை ஒரு கப்பு நிலக்கடலை எடுத்துருக்கேன் இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து எந்த கப்பால் எடுக்கிறீங்களோ ஒரே அளவாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு பத்து பல் பூண்டு எடுத்துருக்கேன் தோல் உரிக்க வேணாம் தோலோடு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு கொட்டை புளி தேவையான அளவுக்கு உப்பு வரமிளகா காரத்துக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு கடுகுழு தரிசி கருவேப்பில் இப்போ ஒரு கடாயில் கடலை பருப்பை நல்லா வறுத்துக்கலாம் கடலை பருப்பை வந்து நல்லா செவக்க வறுத்து எடுத்துக்கோங்க சரியாக வறுபடலைனா உங்கள் சட்னி பசுரடிக்கும் பசுரடிக்கணும் ஒரு மாதிரி பச்சை வாசனை வரும் அதனால் இந்த கடலை பருப்பை நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா வறுபடணும் கடலை பருப்பு இப்போ அதே மாதிரியே நம்ம தனித்தனியாக பொட்டு கடலை நிலக்கடலை எல்லாத்தையுமே வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரு சட்னி மிக்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுட்டா போதுங்க ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்கும் இது வந்து கால நேரம் நம்ம வேலையை ரொம்ப சுலபமாக்கிடும் இது இதை வந்து நம்ம சட்னி மிக்ஸாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட்லிக்கு தொட்டுக்கிற தூளாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மதிய சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்ற பொடியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எதுக்கும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த வறுகடலையும் நல்லா வறுபட்டு எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவுக்கு காரம் பூண்டு இது கூட வந்து இந்த ஒரு கொட்டை புளி எடுத்து வச்சோம் இல்லைங்களா அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பவுடர் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளைக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால இந்த ஒரு கொட்டை புளி இருந்தால் கெட்டு போகாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து இந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம் இந்த பொடி நீங்கள் ரெடி பண்ணும்போது அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்குங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இது நல்லா ஆற வச்சுடுங்க கொஞ்சம் கூட சூடு இல்லாமல் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் எப்படி தான் பவுடர் பண்ணாலுமே கொஞ்சம் குற குறன் தான் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தாங்க நமக்கும் நல்லது அப்போ தான் வந்து சட்னியாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் குழ குழன் இல்லாமல் திட்டமாக இருக்கும் நமக்கு இப்போ நான் சேர்த்துருக்க அளவுக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்பூன் கல்லுப்பு கரெக்டாக இருக்கும் நான் ஒரு ஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா குற குறன் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப மழை மழை இருக்கக்கூடாது ரொம்ப குற குறனும் இருக்கக்கூடாது மீடியமாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த பவுடர் ஒரு தட்டில் கொட்டி நல்லா ஆற விட்டுட்டு இதில் நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம் இதை நீங்கள் தாளிக்காமல் வச்சிங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதமே இருந்தாலும் நல்லாயிருக்கும் இதை நம்ம தாளிச்சிட்டோம்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வரைக்கும் கூட வச்சுக்கலாம் கெட்டு போகாதுங்க இதை நம்ம தாளித்து வச்சிட்டோம்னா இப்போ எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து தண்ணி ஊற்றி கரைச்சோம்னா நமக்கு சட்னி ரெடி இதை ரெடி பண்ணி நம்ம குழந்தைங்க வேலைக்கு போகிற குழந்தைங்களாகட்டும் இல்லை ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிற குழந்தைங்களுக்காகட்டும் இதை நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாக்கா அவங்களுக்கு ரொம்ப சௌரியமாக இருக்குங்க இப்போ நம்ம சட்னி மிக்ஸ் ரெடி ஆகிடுத்து இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு கண்ணாடி பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நமக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ அந்த டைமில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் இந்த பவுடர் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி கலக்கினாக்கா நமக்கு இன்ஸ்டன்ட் சட்னி ரெடி இந்த பவுடர் எடுத்து கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றி குழப்பி இட்லிக்கும் தொட்டு சாப்பிடலாம் இந்த பவுடர் சூடான சாதத்தில் சேர்த்து நெய்யோ அல்லது நல்லெண்ணெயோ சேர்த்து பிசைஞ்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க எப்பயுமே நம்ம வீட்டில் இந்த பவுடர் ரெடி பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது இன்ஸ்டண்ட்டாக இது நம்ம கையில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோடு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோ